Hello everybody, welcome back to Apon Academy. This is Litun Ahmed Apon. Today in this video, I am to talk about tense. Yes, so today we will talk English and other active vital topic. I will talk about the tense. You know, this tense is the first one. Number one, present tense. Number two, past tense. Number three, future tense. So, this tense is the tense of our chart program. The second one is the indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ये भारो प्रकार टेंस नहीं है तुम्हारे शायद आलोचना करा हुआ है धारा भाई भी आ गए तारा के ना बोलने ना तुम जो दामन हो तुम दर्शक हुए थे दोस्तों प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन तो हम राष्ट्रीय शिक्षकों इंग्लिश दे टेंस नहीं ना है इंग्लिश दे टेंस � आशुले आम्र विभिन्न वापे टेंस शिखे छे कि दास क्या मिंग टू मैजिकल सिस्टम है भिन्नो टाइपे शिखा हो। आम्र जाने टेंस मानोच्छ काल बा शोमा है। तो क्लियर काल के बा क्लियर शोमा इटाके बा क्लियर पुरी बोर्ड तुम लाके टेंस वाला है। तो आशुले देखो क्लियर पुरी बोर्ड तो लाके टेंस वाला है। सब्जेक्ट � मैंने कास्ट का कौन हुई से, शेटा बुध जा फाइनेंट भार पुरी पुरे। जब तो रो मादर कुक्स फूड, अल्ले माँ, ताहले देखो खाबार आना करता, ताहले ये देखो कुक्स मगर आना करा, ताहले कुक टच चे प्रेजेंट फॉर्म, और इस टा जो तो ऐसे इटा थर्ड पर्सन सिंगुलर जुन्नो, ताहले प्रेजेंट फॉर्म होले प्रेजेंट इन डांसिंग एकाने के तो दो इटा भार्बा सेक्टर लो डांसिंग आराट होते केम तो एकाने होते मेन भार्बा फाइनल भार्ब इटा एकाने वो केम तो होते मेन भार्ब क्या मॉन टीना केम टीना आश्लो इटा तेरा कार्ड जो शंपदन है से और टू मी आमर का से डांसिंग मान नास्ता नास्ता आमर का साश्लो उटा तेरा कार्ड शंपदन � मोनर भाव फ्रॉम पूर्ण प्रकाश करने जो नेटर होच्छे नॉन फाइनिट भार बेटर होच्छे फाइनिट भार तो ए फाइनिट भार के ऊपर निर्भर करे टेंस ताले एक के मन आश्लो ऐटे के तो पास्ट फॉर इस दिन अपना उतित काल मुझे नहीं लग जब उन टीना के टीना आश्लो जिधर होता टीना काम्स मन टीना आशे इटप्रेजेंट ह ताशुले शाहजे आज के देखे की भावे टेंस है ना दाएं तो शेपिशोड़ आई देखो आमिल इससे इंग्लिश दे टेंस ना इंग्लिश बाइक के फाइनल भार भावे निम्नो रूप ये फाइनल भार टो भावे क्या मो निम्नो रूप माने नीचे र मुद्दों को रहा भावे हाँ जब हम तो प्रेजेंट टेंस हम लोग प्रेजेंटेड चिंगो की भावे ये भारत से प्रेजेंट फॉर्म हुआ है ऐसा तो एस बा ईएस और तो बा आईएस होते हो पारे नाउ पर एक लोग आश्ले तीन टो होगे कौटन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ताहुल होगे नॉल होगे ना ताहले कि अमरा भारत जो दी पाई प्रेजेंट फॉर्म ताहुल होगे प्रेजेंट टेंस आज जो दी भारत जो दी पास्ट फॉर्म ताहुल होगे पास्ट टेंस � प्रेजेंट फॉर्म होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होते हैं पास्ट फॉर्म और फ्यूचर टेंस तो सिंग को शेल बा विल प्लस प्रेजेंट फॉर्म। ताहल आमदा क्यों है जबे? फ्यूचर टेंस है जबे। ऐसा काम रहा है कि ना एक तब उधर निश्चित एक तब बात चाप दिले शब्बतेर खबर बाजा है। ताहल आमदे एक तब � I eat rice, I mean, eat rice, I eat rice, present form. This is the present tense, this is the present form, this is the present tense. I eat rice, eat is the past form. This is the present form, this is the past form. So, the past form means the past tense, and the past is the past form. Now, look, I shall eat rice. So, if you eat the present form, the present tense is the present tense, so, what is the present tense? ये जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बना है, शेल अथवा विल, ये टा सब्जेक्ट रूप में निर्भर करे व्यवहार होगे। ताहला हमने क्या पहला, फ्यूचर टेंस बना होता है शेल बा विल प्लस प्रेजेंट फॉर्म। ताहला हमने फ्यूचर टेंस, अर्थात् फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बुझी नहीं हो। ठीक है सर? तो इब्बा 
তাহলে রিডটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হি রিডস আ বুক আর যদি হয় হি রেড আ বুক রিড কিন্তু এটা পাস্ট ফর্ম যদি হয় হি রিড আ বুক ইয়েস্টারডে আসলে এটা উচ্চারণ হবে রেড হ্যাঁ হি রিড আ বুক ইয়েস্টারডে তাহলে গতকাল সে একটা বই পড়লো তাহলে এটা পাস্ট ফর্ম তাহলে পাস্ট টেন্স আর যদি হয় হি উইল রিড আ বুক তাহলে যে উইল এসে ফিউচার বানা দিছে এরপরে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে শ্যালপ উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম হলে কি হয়ে যাবে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে এভাবে তুমি যত কথা বলবা সব কিছু তুমি ধরতে পারবা শুধু ভার্ব নির্ণয় করবা করেই দেখবা এটা কোন ফর্ম যদি হয় প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে হবে প্রেজেন্ট টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যদি হয় পাস্ট ফর্ম তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট যদি হয় শ্যাল অথবা উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তো এখানে একটু নোট আছে আমি নোটটা আসলে দিতেছি নোট তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা এই টেন্স ইউনিয়ার বুঝলাম যে প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বটা যদি হয় প্রেজেন্ট ফর্ম মূল ভার্ব বা ফাইনিট ভার্ব তাহলে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর যদি হয় পাস্ট ফর্ম তাহলে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর যদি হয় শ্যাল অথবা উইল এর সাথে যদি আবার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে কি হবে তাহলে হয়ে যাবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তো খুব সহজেই হাজার হাজার বাক্য যত বাক্যই থাকুক না কারণ আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এটা নির্ণয় করব তো এর মধ্যে ফাইনেট ভার্ব যেটা ওই ভার্বটা নির্ণয় করব করার পরে যদি দেখি প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ফর্ম হলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ফিউচার হতে গেলে তাহলে লাগবে শ্যাল অথবা উইল প্লাস হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তো এরপরে আমাদের যে একটা নোট আছে নোটটা আমরা কি এখানে একটু শেখার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে দেখো আমি লিখছি নোট ওয়ান এটা হলো এক নাম্বার নোট সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ক্ষেত্রে না সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস অথবা ইএস অথবা আইএস যোগ করতে হয় এটা আমরা জানি কিন্তু এটা ইউটিলাইজেশনটা উই আর নট পারফেক্ট হ্যাঁ আমরা আসলে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারিনি সেটা হচ্ছে দেখো এস বা ইএস অথবা আইএস যোগ করতে হয় দেখো ভার্বের শেষে অর্থাৎ আমরা যে ভার্বটার সাথে এস বা ইএস অথবা আইএস যোগ করব ওই ভার্বটার শেষের অক্ষর যদি জেট হয় এক্স যদি হয় ও যদি হয় এস যদি হয় এস এইচ অথবা সি এইচ অর্থাৎ জেড এক্স ও এস এস এই সি এইচ থাকলে ইএস যোগ করতে হবে এগুলো থাকলে কি করতে হবে ওর সাথে ইএস যোগ করতে হবে এরপরে কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই থাকলে মানে কনসোনেন্ট আছে এর সাথে আবার অয় আছে মানে শেষের অক্ষরটা ওয়ায় কিন্তু এর আগে কনসোনেন্ট আছে ভাবা নিলে হবে না থাকে তাহলে ওয়াই উঠে গিয়ে আই ইএস হয় আর বাকি সকল ক্ষেত্রে এস হয় তো এটা আমি একটু উদাহরণের সাথে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি দেখো দা বি বাচ এখন দা বিচ যদি হতো তাহলে কি মৌমাছিগুলা বাচ মানে ভনভন করে তাহলে ঠিক আছে কারণ এটা প্লুরাল আর যদি এসটা যদি না থাকে তাহলে দেখো দা বি মানে মৌমাছিটা হ্যাঁ মানে একটা বোঝাচ্ছে তার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলেই এর সাথে এস বা ইএস অথবা আইএস যোগ করতে হবে তাহলে দা বি বাচ তাহলে বাজ এই বাজ যেহেতু শেষের অক্ষরটা হলো জেট এই দেখো শেষের অক্ষর জেট জেট হলে কি হবে ইএস যোগ করতে হবে এর সাথে খুব সহজেই তোমরা পারবে তাহলে ইএস যোগ করবে এরপর দেখো শি ভেক্সমি এখানে যদি হয় ইউ ভেক্সমি তাহলে ঠিক আছে কিন্তু সিটা হচ্ছে কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই সিঙ্গুলার হলে আর এই ভার্বের সাথে যদি এক্স থাকে দেখো এক্স এক্স থাকলে কি হবে ইএস যোগ করতে হবে ভেক্সেস মি তাহলে কি শি ভেক্সেস মি মানে মেয়েটা আমাকে কি করে বিরক্ত করে ভেক্স মানে বিরক্ত করে আচ্ছা গেল এরপরে দেখো হি গো টু মার্কেট যদি হয় আই গো টু মার্কেট তাহলে ভার্ব ঠিক আছে কিন্তু হিটা হচ্ছে কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে এস বা ইএস অথবা আইএস যোগ করে তাহলে হি গো টু মার্কেট এটা ঠিক না এর সাথে কি করতে হবে যে গো ওটা হচ্ছে এই যে ও ও আছে ভার্বের শেষে ও ও থাকলে কি করতে হয় ইএস যোগ করতে হবে ইএস এবার ঠিক হলো হি গোস টু মার্কেট আচ্ছা দেখো দ্য স্টুডেন্টস এখানে যদি আমি এস দেই দ্য স্টুডেন্টস পাস দ্য এক্সাম তাহলে কিন্তু ঠিক আছে কারণ ছাত্ররা এখানে অনেকগুলো বোঝাবে কিন্তু দ্য স্টুডেন্ট এটা হচ্ছে কর্তা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার হলে হবে পাসেস দ্য এক্সাম অর্থাৎ এস আছে এই ভার্বের শেষে এস এস থাকলে কি হবে ইএস হবে পাসেস তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কি দ্য স্টুডেন্ট পাসেস দ্য এক্সাম বা ছাত্রটি কি করলো পরীক্ষায় পাশ করলো এরপরে দেখো শিপ পুশ ইনজেকশন সামটাইমস মানে মেয়েটা ইনজেকশন দেয় বা নেয় শরীরে নেয় 
কিন্তু এটা যদি হয় আই পুশ ইনজেকশন সামটাইমস হবে ইউ হলো হবে অন্য সব কিছু হবে কিন্তু কর্তা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হচ্ছে সি এই সি সাবজেক্টটা থাকার কারণে এই পুশ আছে তাহলে ই এস লাগবে কারণ কি এই এস এস থাকলে ই এস হয় তাহলে সি পুশেস ইনজেকশন সামটাইমস মানে মেটা কি করে ইনজেকশন পুশ করে মাঝে মাঝে এরপর দেখো সি ক্যাচ আফিস ক্যাচ আফিস এটা কিন্তু হবে না কারণ কি সিটা হচ্ছে কর্তা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার এস বা ই এস মানে সি এস থাকলে কি হয় সি এস থাকলে এর সাথে ই এস যোগ করে দিতে হবে এবং প্রেজেন্ট ফর্ম এগুলো সবগুলো প্রেজেন্ট ফর্ম ভারগুলো অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারটা এরপরে আরও দু একটা উদাহরণ আমি দেখাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে যেমন ধরো এটা তো আমরা শুধু এইগুলো দিলাম এরপর তো কনসোলেন্ট প্লাস আই থাকলে কি হয় কনসোলেন্ট প্লাস আই থাকলে কি হয় সেটা আমি আলোচনা করতেছি এরপর আমি কি বলছি কনসোলেন্ট প্লাস ওয়াই থাকলে ওয়াই উঠে আই ই এস হয় দেখো দ্য বার্ড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই দ্য বার্ড না হয়ে যদি দ্য বার্ডস হতো প্লুরাল হতো অর্থাৎ পাখিরা ফ্লাই ইন দ্য স্কাই তাহলে ঠিক ছিল কিন্তু দ্য বার্ড পাখিটা অর্থাৎ একটা বার্ড বোঝাচ্ছে তার পর্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে ফ্লাই এটার সাথে এস বা ইয়েস অথবা আই এস যোগ করতে হবে তো এটার নিয়মটা কি এটা দেখো এলটা হচ্ছে কনসোনেন্ট তো কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই থাকলে ওয়াই উঠে আই ইয়েস হবে তাহলে ওয়াইটা উঠে গিয়ে কি হবে আই তারপরে ইয়েস হবে এরপরে দেখো হি প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এখানে দেখো প্লেটা হচ্ছে ভার এটা সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম এজন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স নোট আছে নোটটা হলো কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে তাহলে এস বা ইএস অথবা আই এস হতে পারে তাহলে দেখো প্লে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই আসে কিন্তু এর পূর্বে কনসোনেন্ট নাই এর পূর্বে আসে ভাওয়েল তাহলে ভাওয়েল থাকলে কিন্তু হবে না কনসোনেন্ট থাকলে হতো তাহলে এখানে কি হবে এখানে আই এস না হয় শুধু এস হবে অর্থাৎ এটা কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই না ঠিক আছে তারপর দেখো জেড এক্স ও এস তারপরে এস এ সি এইস ও নাই এখানে আছে ওয়াই কিন্তু ওয়াই থাকলে এর পূর্বে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াইটা উঠে আই এস হতো মানে কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই নাই এর জন্য এস হয়ে গেছে এরপরে দেখো আর বাকি সকল ক্ষেত্রে এস দেখো দ্য সান শাইন এভরিডে দেখো লাস্টের অক্ষরটা জেড না এক্স না ও না এস না তারপরে এস এইস বা সি এইস এগুলো কোনো কিছুই না এরপর শেষের অক্ষরটা ওয়াই ও না তাহলে এখানে কি হলো আর বাকি সকল ক্ষেত্রে যত ভার পাবে সকল ভারের সাথে সরাসরি এস হবে যেমন ধরো হি রিডস আ বুক হি রাইটস আ লেটার শি সেন্টস মি এখানে এস হবে তাই না এরকমভাবে এস বা ইয়েস আমরা যোগ করব তো নোট টু আমাদের আর একটা বিষয় আছে নোট টু তাহলে নোট টু টুটা হচ্ছে দেখো সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন বলে শ্যাল বসবে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয় তাহলে শ্যাল আর বাকি সকল ক্ষেত্রে উইল বসে যেমন ধরো উই বাই আর কার টুমোরো এই টুমোরো হচ্ছে আগামীকাল তাহলে এখানে ফিউচার বোঝা যাচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স বা ফিউচার টেন্স বোঝা যাচ্ছে তাহলে বাই এর আগে শ্যাল বা উইল হবে আর যদি প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট কিন্তু টুমোরো এটা তো আগামীকাল তাহলে এটা কিন্তু ফিউচার করা লাগবে তাহলে কি হবে এখানে এখানে শ্যাল বা উইল বসবে কিন্তু উইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এটা সিঙ্গুলার হতে পারে টুলুয়ার হতে পারে ফার্স্ট পার্সনের সাথেই শ্যাল বসবে তাহলে উইল না বসে এখানে কি হলো শ্যাল শ্যাল আর এখানে বাই ছিল এই যে বাই এবার কিন্তু হয়ে গেল উই শ্যাল বাই আখার টুমোরো আমরা আগামীকাল একটা গাড়ি কিনবো আবার তোকে একই কথা হি বাই আখার টুমোরো সে একটা গাড়ি কিনবে আগামীকাল আগামীকাল মানে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তো হয় না এটা প্রেজেন্ট ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে আসে কিন্তু এখানে সময় রুলে গেছে টুমোর আগামীকাল তাহলে এখানে বাই না হয়ে শ্যাল অথবা উইল হবে কি হবে এটা যদি হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে এর সাথে এই যে উইল হবে বাকি সকল ক্ষেত্রে তো ফার্স্ট পার্সন না তো ফার্স্ট পার্সন হলে শ্যাল হতো তাহলে উইল বাই হবে এখানে উইল বাই হয়ে যাবে তো আসলে বর্তমানে এই শ্যালের ব্যবহারটা হয় না তুমি যদি উইল ব্যবহার করো তাহলে কখনো ভুল হবে না আই উইল উই উইল হি উইল দে উইল এরকম উইল ব্যবহার করা সমস্যা নেই কিন্তু যখন তুমি অ্যাপ্রিকেট করতে যাবা যদি শ্যাল থাকে বা উইল থাকে তাহলে তোমাকে শ্যালই ব্যবহার করতে হবে কারণ ফার্স্ট পার্সনের সাথে এটা আবার এই থার্ড পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন এগুলোর সাথে যাবে না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি উইল ব্যবহার করো তাহলে তুমি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন তারপর সবার সাথে ব্যবহার করতে পারবে এটা সমস্যা নেই তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে একটা লাইক দিবে আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো 
বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না প্লিজ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ